ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലബാർ സ്പെഷ്യലായ ഉന്നക്കായ ആയിട്ടാണ് വളരെ ഈസി ആയി തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തത് രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തൻ പഴമാണ് ഇതിൻ്റെ തൊലി കളയണം ഫസ്റ്റ് അധികം പഴുക്കാത്ത പഴം വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മുറിച്ച് കൊടുക്കും നന്നായി മുറിച്ച് ഇതിനിടയിലുള്ള കറുത്ത കുരു എടുത്ത് മാറ്റണം അപ്പം എല്ലാം മുറിച്ചു ഇനി കുരു മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കറുത്ത കുരുവും മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വല്ല ഒരു ഫാ ഫോർക്കോ സ്മാഷറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഉടച്ചെടുക്കാം ചൂടോടെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാര് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ നന്നായി ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലും വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇതിനുള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏതാണ് അവൈലബിൾ അതിടാം ഞാനിവിടെ ബദാമും കപ്പലണ്ടിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഉണക്കമുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാളികേരം ചേർക്കാം തേങ്ങാപ്പീര ഒരു അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഡേറ്റ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അഥവാ ഈന്തപ്പഴം അത് കുരു കളഞ്ഞ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി എടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈന്തപ്പഴം കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ പഞ്ചസാരയും ഏലക്ക പൊടിയും ഏലക്കയും കൂടി ഇട്ട് പൊടിച്ചതാണിത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ അല്പം ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കും അപ്പോൾ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം പേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് ഇതൊന്ന് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇത് ഉന്നക്കാരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയൊരു ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്കിട്ട് ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് വാങ്ങിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റേ സൈഡ് കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉന്നക്കായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഒരു പുതിയ ഡിഷുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണ